ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു ഓൺ മി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ പുതിയ വീഡിയോകളും തത്സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഈ സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോർണറിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ മോർ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ബ്ലോഗർ എന്ന് എഴുതിയ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ബ്ലോഗർ എന്ന് എഴുതിയ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബ്ലോഗർ എന്ന് എഴുതിയ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലെത്തുന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം യു ഓൺ മേ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ടൺസ് ആയാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഈ ബട്ടനും ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ബട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബട്ടൺസും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അടുത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ന്യൂ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയ്മാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ നെയ്മാണ് അവിടെ യു ഓൺ മി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അത് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ പേരൊന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ അടിച്ച പേര് അഡ്രസ്സ് പേരിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യു ഓൺ മീ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനർത്ഥം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ യു ഓൺ മീ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഡൊമൈൻ നെയിമ് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല യു ഓൺ മീ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഡോട്ട് കോം എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തീംസുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീംസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് തീംസുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തീംസുകൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ തീംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോവുക ബ്ലോഗറിൻ്റെ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡാഷ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്
അതിനുശേഷം ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം കമ്മിങ് സോൺ എന്നുള്ള മറ്റ് കണ്ടൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ എം ടി ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യത്തിനുള്ള ബട്ടൺസുകളാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ പേജിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡേ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീമിൻ്റെ കളറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ചേഞ്ച് ആക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിടുന്ന പോസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ബട്ടൺസുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് വിട്ടും ഹൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് വിട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് പേജിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉള്ള സൈഡ് ബാറുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചേഞ്ചുകളൊന്നും കാണില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്ലൈ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ടു ബോ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്ക് വരിക ബാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വ്യൂ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും വിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു നമ്മളിട്ട ഈ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം